గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈరోజు ఏపీ గ్రూప్ టూ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది రావడం జరిగింది అందులో మెంటల్ ఎబిలిటీ అంటే అరిథమెటిక్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ రీజనింగ్ ఉంది అంటే టోటల్ థర్టీ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఈ థర్టీ మార్క్స్ పేపర్ చూసినట్లయితే చాలామంది టఫ్ అనుకున్నారు టఫ్ అంటే టఫ్ ఏ ఉంది అంటే నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి టఫ్ ఉంది ఇక రిమైనింగ్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి కూడా టఫ్ ఏ ఉంది కాకపోతే క్వశ్చన్ అడిగే విధానం చేంజ్ చేసిండు ఎవరైతే కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా నేర్చుకుంటారో వాళ్ళైతే చేయొచ్చు ఇక రిమైనింగ్ వాళ్ళు చేసినట్లయితే పెన్ను పేపర్ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఒక క్వశ్చన్కు మోర్ దెన్ వన్ మినిట్ టైం కూడా పడుతుంది అవునా కదా అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా చెప్తున్నాం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కదా అంటే మనం చిన్న చిన్న మొబైల్ యాపే అప్డేట్ అవుతుంది కదా మంత్లీ మంత్లీ అలాంటిది మనకి ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్ తర్వాత మనం రాస్తున్నాం అంటే ఎంత అప్డేట్ ఉండాలి మనం ఏం రాసినాం అన్ని సింగిల్ లైన్ ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నారు అంటే గ్రూప్ టూలలో మ్యాథ్స్ అనేది అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ అనేది సింపుల్గా ఉంటుంది అంటే సింగిల్ లైన్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత టూ లైన్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని మీరు అనుకున్నారు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఏం జరిగింది కొంచెం అనేది చేంజ్ చేయండి అంటే ప్యాటర్న్ అదే ఉంది ప్యాటర్న్ అడిగే ఉంది అంటే కాన్సెప్ట్ మాత్రం సేమ్ ఉంది అడిగే విధానం మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఒక చాప్టర్ తీసుకుంటే అది బేసిక్ నుంచి హై లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి నేను ఓన్లీ గ్రూప్ టూకే ప్రిపేర్ అవుతా గ్రూప్ వన్కే ప్రిపేర్ అవుతా ఎస్ఐకే కానిస్టేబుల్కే ప్రిపేర్ అవుతా అంటే అది అక్కడి వరకే కాదు సిలబస్ అనేది మనం చదివే చదువుకు ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా ఓకేనా కాబట్టి ఏదైనా ఒక చాప్టర్ నేర్చుకుంటే అది బేసిక్ నుంచి హై లెవెల్ ఉండాలి అది ఏ ఎగ్జామ్ అయినా కావచ్చు అయితే మీకు బ్యాంకింగ్ కావచ్చు ఎస్ఎస్సి సీజీఏలే కావచ్చు గ్రూప్ టూ కావచ్చు గ్రూప్ వన్ కావచ్చు మీరు లాస్ట్ టైం చూడండి ఏపీ గ్రూప్ వన్ పేపర్ చూడండి మనకు సెకండ్ పేపర్ లో వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ లో సిక్స్టీ మార్క్స్ అనేది అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ ఉంటది కదా అందులో కూడా మనకు ఎస్ఎస్సి స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చింది కదా మరి ఎస్ఎస్సి సీజీఎ లెవెల్ స్టాండర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చే మనకు మార్చి లో కూడా గ్రూప్ వన్ ఉంది అంటే మనం అదే రేంజ్ లో ఫీ అంటే మనం ఎప్పుడైతే ప్రిపరేషన్ చేస్తామో మనం ఈజీగా సక్సెస్ అవుతాం సరే అవన్నీ పక్కన పెట్టినట్లయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి ఏమి ఇచ్చింది అంటే ఫస్ట్ వన్ ట్వంటీ త్రీ క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు ఏంటిది వన్ ట్వంటీ త్రీ క్వశ్చన్ అంటే ఏ త్రీ బి అనగా ఏ అంటే బి యొక్క తల్లి అని ఆ తర్వాత ఏ లెవెన్ బి అనగా ఏ అంటే బి యొక్క సోదరుడు అని ఏ నైన్ బి అనగా ఏ యొక్క ఏ అంటే బి యొక్క తండ్రి అని తర్వాత ఏ ట్వెల్వ్ బి అనగా ఏ అంటే బి యొక్క సోదరి అని నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన కింద ఏమి ఇచ్చిండండి చూడండి పి అనేది క్యూ యొక్క మేన మామగా దేన్ని ఈ కింద వన్ లో ఏది చూపుతుందని క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి మనకు బ్లడ్ రిలేషన్ లో ఉన్నాయే ఫోర్ మోడల్స్ ఆ ఫోర్ మోడల్స్ ను మనం ఏమనుకున్నాం అంటే ఏంటిది కోడెడ్ రిలేషన్ అనుకున్నాం ఆ కోడెడ్ రిలేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అవునా కదా కాబట్టి ఒకసారి చూసినట్లయితే మనం ఏం అడిగిండు క్యూ కు సంబంధించిన క్వశ్చన్ అడిగిండు అంటే పి అనువాడు క్యూ యొక్క మేనమామ అని అన్నాడు కాబట్టి ఇందులో ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే మనకు పి కి సంబంధం ఉండదు కదా అంటే పి కి సంబంధం ఉండదు కాబట్టి మనం ఏ విధంగా రాసినట్లయితే ఓకే అంటే మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటిది పి గురించి అడిగిండు అంటే పి అనేది ఆన్సర్ కాదని పక్కన పెట్టాలి పి అనేది ఆన్సర్ కాదు అంటే చూడంగానే మనకు ఎప్పుడైనా ఫోర్ ఆప్షన్లలో నువ్వు ఎప్పుడైతే బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తావో ప్రాక్టీస్ చేయంగానే ఖచ్చితంగా చూడంగానే వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అనేది ఎలిమినేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆ ఎలిమినేషన్లే మనం చేసిన క్వశ్చన్ ఏంటిది ఫస్ట్ది కాదు ఫోర్త్ది కాదు అంటే రిమైనింగ్ ఏంటిది అన్నట్టు సెకండ్ త్రీ అన్నట్టే కదా కాబట్టి సెకండ్ త్రీ అన్నాడే కాబట్టి ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనం ఏం అడుగుతుండు అంటే ఫస్ట్ది కాదు ఫోర్త్ది కాదు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను కింద నుంచి పైకి వెళ్తున్నా అంటే డౌన్ టు టాప్ వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఏం జరుగుతుందంటే ఇది పి లెవెన్ ఎమ్ తర్వాత త్రీ ఎన్ ట్వెల్వ్ క్యూ అన్నాడు మనకు జనరల్ గా చూసినట్లయితే ఎల్లేమన్నాడు బి యొక్క సోదరుడు అన్నాడు ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే పి ఎం యొక్క సోదరుడు కదా ఓకే పి ఎం యొక్క సోదరుడు కాబట్టి ఇక ప్లస్ అని రాసిన నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమని రాసిన అంటున్నా మైనస్ అని రాసిన నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ ఎం త్రీ అన్నాడు ఎం త్రీ అన్నట్లయితే చూడండి బి యొక్క తల్లి అన్నాడు ఓకే బి యొక్క తల్లి కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళి చూసినట్లయితే మనకు కావాల్సింది క్యూఏ కదా నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకోటి ఏమన్నాడు ఇక్కడ ట్వెల్వ్ క్యూ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్యూ అని రాసిన అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది ప్లస్ ఉన్నా మైనస్ ఉన్నా మనకు సంబంధం లేదు ఇక సోదరి సోదరి వాళ్ళ తల్లి ఏమైతుంది మనకు మదర్ ఏమైంది మదర్ అవుతుంది మరి మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ మనకి ఏమ
ఆప్షన్ లో సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ ఏ ఉంటది కాబట్టి నేను కింద నుంచి వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి ఆన్సర్ వచ్చేది అవునా కదా కాబట్టి ఏంటిది ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ క్వశ్చన్ ఈ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి చూసినట్లయితే మనకేం తెలుస్తుంది ఇక్కడ క్రింది వరుసలో తప్పుగా ఉన్న సంఖ్యను గుర్తించండి అన్నాడు అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ కు సంబంధించిన క్వశ్చన్ కదా ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ మరి ఈ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ లో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి టూ అనేది ఫోర్ అయింది తర్వాత సెవెన్ అయింది తర్వాత లెవెన్ పాయింట్లు ఉంది పాయింట్ లో ఉందంటే ఖచ్చితంగా అది ఇన్ టూ తోటి ఇన్ టూ తోటి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఆ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ అనేది చూడాలి తర్వాత దానికి ప్లస్ యాడ్ చేసినామా వన్ ఆ టూ ఆ త్రీ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి టూ ఫోర్ రావాలంటే మనం జనరల్ గా ఏం చేస్తాం టూ టూ దా చేస్తాం లేదా ఇంకొకటి ఏంది పాయింట్లు ఇచ్చిండు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది జీరో లేదా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లేనే ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు నేను ఏ విధంగా రాస్తున్నా అంటే చూడండి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఇక టూ ఇంటూ నేను వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డబుల్ చేస్తున్నా డబుల్ చేస్తే ఏమైతుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డబుల్ ఎంత త్రీ ఏ కదా ప్లస్ వన్ రాస్తున్నా అంటే ప్లస్ వన్ రాస్తున్నా ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైతుంది ఈ ఫోర్ అయిపోయింది అవునా కదా అన్ని చెక్ చేయాలి ఎందుకంటే నేను పాయింట్ ఫైవ్ ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లలో ఏంటిది మనకు పాయింట్లలో ఉంది కాబట్టి అది ఇంటూ పాయింట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ లేదా ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అనేది చెక్ చేయాలి నెక్స్ట్ మరి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మరి ఫోర్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నాడు మరి ఫోర్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎంత సిక్స్ ఏ సిక్స్ వన్ యాడ్ చేస్తే ఎంత సెవెన్ అంటే సరిపోయింది అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం ఏం చేయాలి ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ని అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ చేయాలి వన్ చేసినట్లయితే ఏమైతుందంటే చూడండి ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది ట్వంటీ ఎయిట్ డబుల్ ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్ కదా మరి అక్కడ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది ట్వంటీ ఎయిట్ లో హాఫ్ ఎంత ఫోర్టీన్ అంటే ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ ఉంది తర్వాత ఫార్టీ టూ కంటే ఎక్కువ రావాలి అవునా కదా మరి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఫార్టీ టూ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమి ఉండాలి యాక్చువల్లీ ఇంటూ చేసి ప్లస్ చేసి తిన రావాలి ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ రావాలి మనం జనరల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి మళ్ళీ పెన్ను పెట్టదు ఎందుకంటే ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నాడు ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నాడు కాబట్టి ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకేనా ట్వంటీ ఎయిట్ లో హాఫ్ ఎంత ఫోర్టీన్ మరి ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఎంత ఫార్టీ టూ కదా మరి ఫార్టీ టూ కంటే మనకు ఆన్సర్ ఎక్కువ ఉండాలి ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉంది మళ్ళీ దాన్ని డబుల్ చేసినట్లయితే ఫోర్ ఎంత ప్లస్ వన్ చేస్తాం ఆల్రెడీ ప్లస్ వన్ చేస్తాం కాబట్టి ఎంత ఉంటుంది ఫార్టీ త్రీ రావాలి అంటే మనకు ఆన్సర్ అనేది ఫార్టీ త్రీ ఉండాలి మరి ఇక్కడ ఉన్న ఆన్సర్ ఏంటిది ఫార్టీ టూ కాబట్టి డైరెక్ట్ ఎలిమినేషన్ చేయాలి అంటే ఆప్షన్ ఏంటిది ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద రాంగ్ వన్ తర్వాత నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రియాంక ఇరవై ప్లేట్లు మరియు పన్నెండు టీ కప్లను తెచ్చింది ఆమె ఒక్కో ప్లేట్ ధర కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చాడు కొనుగోలు కంటే ఎంత పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ మరి ఒక్కో టీ కప్ ఎంత ఉంది కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ట్వంటీ రూపీస్ ఎక్కువ అన్నాడు అయితే ఇప్పుడు ఏం ఇచ్చిండు క్వశ్చన్లో ఆమె సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లేట్లు మరియు టీ ఎనిమిది టీ కప్లను విక్రయించింది అమ్మింది అయితే ఇప్పుడు మొత్తం ఎంత లాభం వచ్చింది త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చింది అయితే ఒక్కో టీ కప్ ధర ఒక ప్లేట్ ఖరీదులో అరవై శాతం అన్నాడు అయితే విక్రయించిన వస్తువులపై ఆమెకు ఎలాంటి రాబడి రాకపోతే ఆమె మొత్తం లాభం లేదా నష్టం అన్నాడు ఇక్కడ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకటే కీ పాయింట్ పట్టుకోవాలి ఆ కీ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏమన్నాడు ప్లేట్ అనేది ప్లేట్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఎంత పర్సెంట్ ఉండాలి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఓకేనా ఇక్కడికి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్లేట్ నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే ప్లేట్ తర్వాత ఇక్కడ ఏమన్నాడు టీ కప్ అన్నాడు ప్లేట్ టీ కప్ అన్నాడు కాబట్టి చూసినట్లయితే ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ హండ్రెడ్ రూపీస్ అన్నట్లయితే ఇది హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్లయితే ఎంత సిక్స్టీ అన్నాడు ఓకే నేను పక్కన పెట్టండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు మనం జనరల్ గా ఎక్స్ మోడల్ చేసినట్లయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఓకేనా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ అంటే ఏం రాస్తాం మనం లేదా హండ్రెడ్ లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ అని అట్లా రేస్తూ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమనుకుంటుండ అంటే ఇక్కడ ప్లేట్ ఏమో హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకున్న తర్వాత టీ కప్ ఎంత సిక్స్టీ రూపీస్ అన్నాం ఇది పక్కన పెట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి
లేదు నష్టం లేకుండా ఉండాలి అంటే ఇంతకుముందు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ని మైనస్ చేస్తే ఆన్సర్ అయిపోయినట్టే కదా కాబట్టి ఇంతకుముందు వచ్చి ఎంత వచ్చింది త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చింది మరి త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ లోకి వెళ్ళి సెవెన్ ఫార్టీ లోకి వెళ్ళి త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ తీసేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఏమి వస్తుంది నష్టమే కదా ఎంత నష్టం వచ్చింది త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లాస్ అనేది వచ్చింది సింపుల్ క్వశ్చన్ కదా ఓకేనా మీరు ఏమనుకున్నారంటే క్వశ్చన్ అనేది లెంత్ ఉంది క్వశ్చన్ లెంత్ ఉంది కానీ మనం ఆలోచించే విధానమే మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇంతకుముందు చదివిన పేపర్లకు ఇప్పుడు చదివే పేపర్లకు కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది అడిగే విధానం చేంజ్ అయింది కాబట్టి కొంచెం కరెక్ట్ చూసినట్లయితే సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ప్లేట్లు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టీకప్ సిక్స్టీ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్ ఎందుకు రాసినాం ఇక్కడ ట్వంటీలో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అన్నాడు అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉండాలి ఫైవ్ ఉండాలి కాబట్టి హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ తర్వాత సిక్స్టీ ఇంటూ ఫోర్ చేస్తే టోటల్ సో సెవెన్ ఫార్టీ వచ్చింది సెవెన్ ఫార్టీ ఈ సెవెన్ ఫార్టీలో త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఏమన్నాడు ప్రాఫిట్ తీసేస్తే ఏమన్నాడు మనకు ప్రాఫిట్ లేదు లాస్ట్ ఏంటిది లాస్ లేదన్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ అనేది సింపుల్ వస్తుంది కదా సెవెన్ ఫార్టీలోకి వెళ్ళి త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ మైనస్ చేసినట్లయితే ఎంత వస్తుంది త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనేది రావడం జరిగింది ఇది అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ అనేది వన్ ట్వంటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇక్కడ కూడా సింపుల్ ఇచ్చిండు ఈ దేనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అంటే మనకు టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ వర్క్ క్వశ్చన్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఈ టైమ్ అండ్ వర్క్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి ఏం అడిగింది అంటే ఫస్ట్ మహేష్ మరియు కృష్ణ ఒక పనిని చేయడంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు ఇద్దరు కలిసి పని చేసిన దానికంటే మహేష్ ఒకటే పని చేయడానికి ఎనిమిది గంటలు ఎక్కువ పడుతుంది కృష్ణ ఒంటరిగా పని చేసినట్లయితే ఇద్దరు కలిసి పని చేసిన దానికంటే పనిని పూర్తి చేయడానికి అతనికి ఎంత టైం పట్టింది ఇక్కడ ఫోర్ వన్ బై టూ టైం పట్టింది ఇక్కడ ఎంత పట్టింది ఎయిట్ అనేది పట్టింది మరి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటిది ఒక్కసారి చూసినట్లయితే ఇద్దరు కలిసి పని చేస్తే అన్నాడు ఇద్దరు కలిసి పని చేస్తే అంటే చూడండి జనరల్ గా ఆలోచించండి ఏంటిది కాన్సెప్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఒక పని చేసిన అనుకోండి ఎక్స్ డేస్ మరి ఏ ఒక్కడే వేస్తే ఎక్స్ కంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది తక్కువ టైం పడుతుంది ఎక్కువ పడుతుంది అదే వై అనే పర్సన్ చేసిండు లేదా బి అనే పర్సన్ చేసిండు అంటే ఈ ఎక్స్ కంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది కదా అంటే ఇద్దరు చేసిన దానికంటే ఒక్కరు చేస్తే టైం అనేది ఎక్కువ పట్టింది కదా ఇదే కదా క్వశ్చన్ అడిగింది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ వన్ బై టూ ఫోర్ వన్ బై టూ అంటే ఎంత నైన్ బై టూ నైన్ బై టూ ఇంటూ నైన్ బై టూ ఇంటూ ఎయిట్ స్క్వేర్ రూట్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ అయిపోయింది టూ వన్ సా టూ ఫోర్ సా నైన్ ఫోర్ సా థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఎంత సిక్స్ ఆన్సర్ అనేది రావడం జరిగింది ఆన్సర్ ఎంత అన్నట్టు ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఓకేనా అంటే వితౌట్ పెన్ తోటి చేయొచ్చు ఓకేనా నైన్ ఎయిట్ సా సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ లో ఆఫ్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ ఎంత సిక్స్ కదా ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆల్రెడీ ఇది కాన్సెప్ట్ అనేది మనం నేర్చుకున్నాం ఓకేనా కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ చేసినట్లయితే అయిపోతుంది ఎక్స్ మోడల్ చేసినాం ఆప్షన్ ద్వారా చేసినాం డైరెక్ట్ ఏంటిది స్క్వేర్ రూట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ లో ఏమి ఇచ్చిండు క్వశ్చన్ లో ఒకసారి చూడండి సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఇచ్చింది క్వశ్చన్ ఏంటంటే కొన్ని సమీకరణాలు అంటే ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు ఈక్వేషన్ ఆర్ సాల్వ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఎ సర్టెన్ రూల్ ఫాలోయింగ్ ది సేమ్ రూల్ ఫైండ్ అవుట్ ది మిస్సింగ్ నంబర్ అన్నాడు ఈ మిస్సింగ్ నంబర్ ఇచ్చిండు ఏంటిది ఈ మిస్సింగ్ నంబర్ అంటే ఇక్కడ టూ ఇచ్చిండు నెక్స్ట్ టూ త్రీ సా సిక్స్ అయిపోయింది మరి సిక్స్ కి ఎంత యాడ్ చేస్తే ఫోర్టీన్ అయింది మరి సిక్స్ కి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ఎంత టెన్ ఏ కదా మరి టెన్ అంటే ఫోర్టీన్ ఉందంటే ఫోర్ నేను చేసిన డబుల్ చేసినాం అంటే ఏంటిది ఆ లాజిక్ చూసినట్లయితే టూ ఇంటూ త్రీ చేసినాం ఏదైతే మిడిల్ లో ఉందో దాన్ని డబుల్ చేసినట్లయితే టూ త్రీ సా సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత ఫోర్టీన్ వచ్చింది అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఇది కూడా కరెక్టా కాదా చెక్ చేయాలి ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ కు డబుల్ చేసినట్లయితే ఎంత ట్వెల్వ్ చేసినట్లయితే ఎంత థర్టీ టూ వచ్చింది అంటే కరెక్ట్ అన్నట్టే కదా ఇప్పుడు కూడా చూడండి సిక్స్ ఇంటూ సెవెన్ సిక్స్ ఇంటూ సెవెన్ అన్నాడు సిక్స్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే ఎంత ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ ఎయిట్ డబుల్ చేసినట్లయితే ఎంత సిక్స్టీన్ ఎయిట్ డబుల్ చేసినట్లయితే మనకి ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీన్ అన్నాడు మరి ఫార్టీ టూ మరి ఫార్టీ టూ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ టూ ప్లస్ సిక్స్టీన్ చేసినట్లయితే ఎంత ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అనేది ఆన్సర్ వచ్చింది మరి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ అంటే ఫస్ట్ ది లాస్ట్ది ఏం చేసిండు
పెరు యొక్క క్యాపిటల్ పెరు యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటిది లీమా లీమా అంటే మీకు ఏం తెలియాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ దీని యొక్క వాల్యూస్ తెలియాలి ఆ వాల్యూస్ ను మనం ఒక ఆర్డర్ లా చేర్చినట్లయితే ఒక నేమ్ వస్తుంది ఆ నేమ్ యొక్క క్యాపిటల్ తెలియాలి రాజధాని తెలియాలి కదా అంటే నీకు పెరు తెలియాలి ఆ పెరు యొక్క క్యాపిటల్ లీమా తెలిసినట్లయితే ఆన్సర్ అయిపోతుంది అంటే జనరల్ స్టడీస్ అనేది దేనికి లింక్అప్ చేసి అడిగిండు రీజనింగ్ కు లింక్అప్ చేసి అడిగిండు వెరీ ఈజీ కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే వన్ ట్వంటీ నైన్ క్వశ్చన్ ఏంటిది వన్ ట్వంటీ నైన్ క్వశ్చన్ అంటే ఇది కూడా క్వశ్చన్ సింపులే అంటే ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే అంటారు కావచ్చు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిరు కాబట్టి మీరు చెప్తారు కాబట్టి మీకు ఈజీ మాకు అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలని చాలా సార్లు చెప్పినారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి అదే చెప్తుండ్రు వచ్చినది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కదా సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి చెప్తూనే వస్తూనే వస్తున్నా అవునా కదా అంటే అప్డేట్ అవ్వండి అప్డేట్ అవ్వండి క్వశ్చన్స్ అనేవి లెంతి పెంచుకోండి లెంతిగా చదవండి ఎలాగూ బేసిక్ అందరికి వచ్చు కాబట్టి క్వశ్చన్ లెంతి అనేది చేంజ్ చేయండి తర్వాత అడిగే విధానం కూడా మీరు ఓన్గా ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో ఈజీగా గెట్ అయిన అవుతారని కాబట్టి ఒకసారి చూడండి క్వశ్చన్ లో ఏ సంఖ్య అయితే తొమ్మిది వార భాగించబడుతుందో లేదా ఆ సంఖ్యలో అంకెలు మొత్తం తొమ్మిది అవుతుందో లేదా తొమ్మిది ఆ సంఖ్యలో ఒక అంకె అయితే అటువంటి సంఖ్యలు తొమ్మిది అనుసంధానించబడినవి మరియు మిగిలిన సంఖ్యలు అన్ని తొమ్మితో అనుసంధానించబడినవి కావు అని శివ నిర్వచించాడు అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకు నైన్ తోటి డివిజిబుల్ అవ్వాలి తర్వాత నైన్ అనేది ఉండకూడదు అలాంటి నెంబర్ లేని అని క్వశ్చన్ అడిగిండు యాక్చువల్లీ మరి వన్ టూ నైన్టీ అంటే మనకి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి నైన్టీ మరి ఉండని నెంబర్ అంటే నీకు ఏం తెలియాలి ఫస్ట్ నీకు నైన్ ఉండాలి తర్వాత నైన్టీన్ తర్వాత ట్వంటీ నైన్ నెక్స్ట్ థర్టీ నైన్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ నైన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ నైన్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ నైన్ నెక్స్ట్ సెవెంటీ నైన్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ నైన్ అవునా కదా అంటే ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ అయిపోయినాయి మనకు నైన్ అయిపోయినాయి తర్వాత ఏమన్నాడు నైన్ ఉండకూడదు అన్నాడు కాబట్టి అవి తీసేస్తున్నా తర్వాత ఏం కావాలి సమ్ చేస్తే నైన్ కావాలి మీనింగ్ ఏంటిది నైన్ డివిజిబుల్ అన్నట్టే కదా నైన్ డివిజిబుల్ బై ద గివెన్ నెంబర్ అన్నట్టు కాబట్టి నైన్తో డివిజిబుల్ అయ్యే ఆన్సర్లు మనకి ఏమున్నాయి ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ నెక్స్ట్ థర్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ త్రీ నెక్స్ట్ సెవెంటీ టూ నెక్స్ట్ ఎయిటీ వన్ నెక్స్ట్ నైన్టీ అంటే మొత్తం యాడ్ చేయండి ఇవి యాడ్ చేసినట్లయితే ఎన్ని ఉంటాయి మనకు ఎయిటీన్ ఉంటాయి అంటే వన్ టూ నైన్టీలోకి వెళ్ళి ఎయిటీన్ తీసేసినట్లయితే మనకేముంటాయి సెవెంటీ టూ ఓకేనా కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ అంటే నీకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏం తెలియాలి ఆ కాన్సెప్ట్ తెలియాలి నైన్ ఉండకూడదు నైన్ తోటి తీసేయండి తర్వాత నైన్ తోటి డివిజిబుల్ అవ్వకూడదు కాబట్టి అవి కూడా తీసేయండి తీసేసినట్లయితే నైన్టీ నెంబర్స్ లోకి వెళ్ళి ఎయిటీన్ తీసేసేంత సెవెంటీ టూ అంటే ఏంటిది ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే వన్ ట్వంటీ నైన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా వన్ థర్టీ ఓకేనా ఈ కాన్సెప్ట్ మనం ఎక్కడ నేర్చుకున్నాం అంటే ఏంటిది అసలు దీనికి దీనికి సంబంధం లేదని మీరు అనుకుంటారు మనం ఎక్కడ నేర్చుకున్నాం అంటే డివిజిబుల్ ప్రాపర్టీ అనేది ఒకటి నేర్చుకున్నాం ఏంటిది ఆ డివిజిబుల్ ప్రాపర్టీలో ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే వన్ నాట్ వన్ ఓకేనా ఎనీ నెంబర్ ఎనీ నెంబర్ మల్టిప్లికేషన్ విత్ వన్ నాట్ వన్ దెన్ ద రిజల్ట్ ఈస్ టూ నంబర్స్ రిపీటెడ్ ఏంటిది మనకు మీనింగ్ నేను జనరల్ గా ఇక్కడ వన్ నాట్ వన్ ఉంది వన్ నాట్ వన్ నేను ట్వెల్వ్ తోటి ఇంటూ చేసిన ఏమొస్తుంది మనకు ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ వస్తుంది అవునా కదా లేదు నేను వన్ ట్రిపుల్ వన్ తోటి చేసిన వన్ ట్రిపుల్ తోటి చేసినట్లయితే అదే నెంబర్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది ఒకసారి చూడండి నేను వన్ ట్వంటీ త్రీ చేసిన అనుకోండి ఆన్సర్ ఏం రావాలి మనకు వన్ ట్వంటీ త్రీ వన్ ట్వంటీ త్రీ రావాలి అంటే జనరల్ ఇదే కదా అంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం అక్కడ నేర్చుకుంది ఏంటంటే సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ థర్టీన్ అనేది ఒకటి నేర్చుకున్నాం ఓకేనా అంటే ఇంటూ వన్ నాట్ వన్ ఇంటూ తర్వాత వన్ డబల్ జీరో వన్ నెక్స్ట్ తర్వాత వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ తోటి మల్టీప్లై చేస్తే అవే నెంబర్స్ వస్తాయని మనం నేర్చుకున్నాం ఆ కాన్సెప్ట్ డివిజిబుల్ ప్రాపర్టీలో నేర్చుకున్నట్లయితే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది రావస్తుంది ఏంటిది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు ఏబి అన్నాడు ఏబి అన్నాడు కాబట్టి డిఈడి అన్నాడు డిఈడి అంటే ఏంటిది వన్ నాట్ వన్ అన్నట్టే కదా వన్ నాట్ వన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి వన్ నాట్ వన్ ఇంటూ మనం చేసినట్లయితే ఏబి చేసినట్లయితే ఇంత ఏబి ఏబి లాగా వస్తుంది అవునా కదా నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే మనకి ఏమొస్తుంది జనరల్ గా ఏబి చేస్తే ఏం రావాలి ఏబి ఇంటూ ఏబి వస్తుంది ఏబి ఏబి అవునా కదా నెక్స్ట్ తర్వాత ఏబి ఏబి నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏబిసి ఇక
एबी लाइन मन को मन के चूँ एबीसी नैक्स्ट इधी ए चूँ वन जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन एबी अना का बट्टी एबी 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 वीना कदा इप्ड मन का क्वेश्चन वीट चेयर एफ अंड जी अना मैं एफ अंड जी अना का बट्टी वीट साइए एम सारी चूँ वीट सा चूँ वन डबल जीरो वन नैक्स्ट तर वन डबल जीरो वन नैक्स्ट तरह वन जीरो वन चेसा थ्री नैक्स्ट जीरो नैक्स्ट टू नैक्स्ट वन तरह वन अंत डबल वन टू जीरो वे इक मन के डीडीएफजी वीडियो डीडीएफजी मन का इदे कदा एफ नैक्स्ट जी मैं दी इंटू चेयन कदा इंटू चेयन टू इंटू थ्री कदा टू इंटू थ्री अंत मीन सिक्स अटे कदा आपशन थ्री इज़ द करेक्ट वन इधरी वस्तदे डिजिबल प्रापर्टी अंत मल्टीप्लीकेशन वित् संथिंग ने कदा अंत इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सू मनमे वरक ने ओके द गिवे नंबर शुड बी डिजिबल बै टेन लैवन लैवन वरक क्लोज ट्वे तरह इला ने फिफ्टीन इला ने एट्ला ने वन ट्वेंटी फाइव सी फाइव इवीं एपू ने कुमें डेप्त के अवजिबल प्रापर्टी ने अड़े नंबर अने वस्तुबी नीवा वन जीरो वन ए नंबर तो इंटूसा अवे नंबर टू टाइम्स वस्तु वन डबल जीरो वन इंटू वन ट्वेंटी थ्री चाहिए अवे नंबर टू टाइम्स वस्तु वन डबल वन जीरो वन वन जीरो वन एबी चलते थ्री टाइम्स रिपीट इप्ड मोतम कल मन के डबल वन टू जीरो वर्वा एफ जी का बट्टी टू थ्री जा सिक्स डैरक्ट आंसर अभी रावाली ओके नैक्स्ट चूस वन थर्ट वन क्वेश्चन एंटी वन थर्ट वन क्वेश्चन क्वेश्चन चूस्ते मन को चाला टाइम अदान मनमान का क्वेश्चन चूस न लवेलोली चूँ सुनीता डिप्यूटी कलेक्टर का पनचे मरी ने जीत डेबई नाग वेल आम दाने ने मूड पद्धति खर्चे व्यक्तिगत मरी कुट खर्चल पी वैद्यम एम तरह चारीटी सी मरी मिगल मत आम पे पी आम मोत जीत में डेबई शात एम ओक खर्च पी लरवे शात मरी सी ओक खर्च एम लोग पदहे शात आम जीत पंद आम जीत गत कंटे अरवे शात आम पी ओक खर्चु अदे शाता को एम ओक खर्च पी लरव शात मरी सी ओक खर्च एम लोग इरवे शातमें इपू क्वेश्चन मन को दि डिफरें बिटीन दि टू सेविंग ऐक्चुअल मैं पर्सेज वरक ने ट्वेंटी पर्सेंट थर्ट पर्सेंट इकड वर के आना कदा दाँ को अडिशनल अडिशनल चूँगी फस्ट चूस नम ओक इनकम ए इनकम फस्ट मन का इनकम तरह इंकोटेमचि पी अने एक्सपेचर इच्छि तरह एम अना एम अंत मेडिकल संबंधी सी अंत चारीटी अना तरह रिमेनिंग सेविंग कावाली मन के इनकम तेनाली हड्रेड अवाली हड्रेड अवाली कदा तरह इकमचि सी पर्सेंट अना सी पर्सेंट रास्त नैक्स्ट तरह मेडिकल पर्सेंट अना ट्वेंटी पर्सेंट अना मैं सी ट्वेंटी पर्सेंट अंत टेन पर्सेंट अंत फोर सोर्टी पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंट अंत फोर्टीन इकड कंप्लीट कदा मल्ल नैक्स्ट एम अना ट्वेंटी पर्सेंट कदा इकड़ सी सी ओक खर्चु एम लोग फिफ्टीन पर्सेंट ओके सी ओक खर्चु एम लोग फिफ्टीन पर्सेंट अना फिफ्टीन पर्सेंट अंत एम तेवाले नीत टेन पर्सेंट तेवाली तरह जी एंत पाइंट फाइव तेवाली अवना कदा अंत टेन पर्सेंट फाइव पर्सेंट मैं टेन पर्सेंट वन पाइंट फोर अवना कदा मैं वन पाइंट फोर लाफ एंत जीरो पाइंट सेवन अंत वन पाइंट फोर जीरो पाइंट सेवन कल टू पाइंट वन ओके ना टू पाइंट वन इकड़क सारी अबजर्वे हंड्रेड कंप्लीट एोर एोर प्लस टू अंत सिक्स पाइंट एक्स पाइंट वन कंप्लीट अंत इन मन के मन को सीन पाइंट नईन उ अंतना सर एक सारी चूँ फोर्टी पाइंट थर्टी पाइंट नईन थर्टी पाइंट नईन अने सेविंग थर्टी पाइंट नईन अने सेविंग चूँ के एम तेन हंड्रेड सी प्लस फोर्टी एटर एट फोर प्लस टू पाइंट वन एट सिक्स पाइंट वन मन को हंड्रेड सिक्स पाइंट वन थर्टी पाइंट सेविंग इधर फस्ट कंडीशन सैकंड कंडीशन चूँ सी पर्सेंट इनकम इंक्रीजे मैं सिक्ट पर्सेंट इंक्रीज वन सिक्टी अभी ओके वन सिक्टी अना तरह इंकोटेम पी ओक खर्च अद शाता को खर्च पी लवी फाइव पर्सेंट अना ओके ट्वेंटी फाइव पर्सेंट अना का बट्टी इकड़ा रास्ट अबजर्वे सेंदा सेंटी एट अना नैक्स्ट तरह ट्वेंटी एट पर्सेंट 
అన్నాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ అన్నాడు ట్వంటీ ఎయిట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత టూ పాయింట్ ఎయిట్ టూ పాయింట్ ఎయిట్కి డబుల్ ఎంత ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్సే కదా మనకు అంతే చేయమన్నాడు కాబట్టి అదే చేసినట్లయితే ఇది సెవెంటీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇది ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చింది ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంత ముందు థర్టీన్ పాయింట్ నైన్ అన్నాడు ఇక్కడికి వెళ్ళి చూసినట్లయితే ఎంత అన్నాడు ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ మరి ఇంక్రీజ్ అయిందా లేకుంటే డిక్రీజ్ అయిందా ఇంక్రీజ్ అయింది కదా ఇంక్రీజ్ అయింది క్వశ్చన్ చూడండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఓకేనా సిక్స్టీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ మనకు సెవెంటీలో అది అలానే పెట్టండి పక్కన పెట్టండి ఇది ఒక్కటి పక్కన పెట్టినట్లయితే ఏమన్నాడు ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ అన్నాడు థర్టీన్ పాయింట్ నైన్లోకి వెళ్ళి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది కదా ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆన్సర్ చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఎంత సారీ సెవెంటీ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెంటీ ఫోర్ థౌసండే కదా మనకు అడిగింది ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంతే కదా ఓకేనా ఇక జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎంత వన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత సెవెన్ ఫార్టీ మరి టెన్ పర్సెంట్ అంటే సెవెన్ ఫార్టీ అంతే కదా చూడండి వన్ పర్సెంట్ అంటేనేమో సెవెన్ ఫార్టీ మరి అడిగింది ఏంటిది పాయింట్ ఫైవ్ మరి పాయింట్ ఫైవ్లో సగం ఎంత త్రీ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ కదా కాబట్టి ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి మనం ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ కరెక్ట్ చూసినట్లయితే ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఇలానే సింగిల్ స్టెప్ అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ నీకు అర్థమైతే సెకండ్ స్టెప్ వస్తుంది మనం ఎక్కడ నేర్చుకున్నామంటే పర్సెంటేజ్లో నేర్చుకున్నాం పర్సెంటేజ్ ఎలా నేర్చుకున్నామంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఖర్చు చేసిండు తర్వాత ఫోర్టీన్ టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది తర్వాత ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది సేవింగ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అన్నాం తర్వాత ఫోర్టీన్ పాయింట్ ట్వంటీ ఎయిట్ అన్నాం ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది తర్వాత లెవెన్ వన్ బై నైన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అయితే ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఖర్చు అయినట్లయితే దాంట్లో నేర్చుకున్నాం దానికి లింక్ బేస్ క్వశ్చనే ఇది కాబట్టి పర్సెంటేజ్ మనం పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకున్నట్లయితే ఈ క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ తర్వాత వన్ థర్టీ టూ క్వశ్చన్ ఏంటిది వన్ థర్టీ టూ క్వశ్చన్ అంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కు సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఏంటిది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మీకు రావాల్సింది ఏంటంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ పైన ఇంట్రెస్ట్ క్యాలకులేట్ చేస్తే వచ్చేదే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఏమిచ్చిండు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అన్నాడు నెక్స్ట్ ఎంత మీకు వన్ వన్ బై ఫోర్ అన్నాడు మీకు వన్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ఇయర్ తెలవాలి వన్ ఇయర్ అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ఎంత వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అంటే ఎంత త్రీ మంత్స్ అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ ప్లస్ త్రీ మంత్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ ఆ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ ను మనం ఫైవ్ 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 గా చేయాలి అవునా కదా అంటే నేను రాసిన చూడండి ఫిఫ్టీన్ బై 12 అంటే ఇయర్లోకి కన్వర్ట్ చేసినాం ఎంత ఫైవ్ ఏ కదా ఫైవ్ కాబట్టి త్రీ తోటి క్యాన్సల్ చేసినాం కదా త్రీ ఫైవ్ జా నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ జా ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ వచ్చింది పర్సెంటేజ్ సింబల్ పోవాలంటే ఎంత ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా వన్ బై సిక్స్టీన్ ఇది రావాలి నీకు ఎప్పుడైతే వన్ బై సిక్స్టీన్ వస్తుందో డైరెక్ట్ వస్తుంది మనం ఆల్రెడీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో ఇండియాలోనే లెవెన్ మెథడ్స్ అనేది ఫస్ట్ మనం చేసినాం కాబట్టి ఒకసారి చెక్ చేయండి లెవెన్ మెథడ్స్ ఇక్కడ మనకు అవసరం లేదు డైరెక్ట్ ఏంటిది త్రీ మోడల్ చేస్తామా రేషియో మోడల్ చేస్తాం అనేది మన పైన డిపెండ్ అయి ఉన్నది ఏమిచ్చిండు వన్ బై సిక్స్టీన్ కింద ఉంటే ఏమనుకున్నాం ప్రిన్సిపాల్ అనుకున్నాం పైన ఉంటే ఏమనుకున్నాం ఇంట్రెస్ట్ అనుకున్నాం అదే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకున్నాం ఓకేనా కాబట్టి సిక్స్టీన్ అనుకున్నాం సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ఎన్ని మంత్స్ అన్నాడు ఫైవ్ టైమ్స్ అన్నాడు కాబట్టి సిక్స్టీన్ క్యూబ్ చేసినాం ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటిది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఎయిట్ వన్ నైన్ టూ అన్నాడు ఎయిట్ వన్ నైన్ టూని ఇప్పుడు త్రీ టైమ్స్ చేస్తున్నా త్రీ టైమ్స్ చేసినట్లయితే ఇది ఎంత సిక్స్టీన్ తోటి వన్ బై సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ వన్ బై సిక్స్టీన్ వన్ బై సిక్స్టీన్ చేసినట్లయితే ఏమొస్తుంది సిక్స్టీన్తో చేస్తే సిక్స్టీన్ ఫైవ్ జా నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ వన్ జా సిక్స్టీన్ టూ జా అంటే మనకు తెలవాల్సింది ఏంటిది సిక్స్టీన్ క్యూబే కదా సిక్స్టీన్ క్యూబ్ అంటే ఎంత ఫోర్ జీరో నైన్ టూ ఫోర్ జీరో నైన్ టూకి డబుల్ ఉంది కదా ఓకే కాబట్టి ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే ఫోర్ వన్ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ నైన్ సిక్స్ డబుల్ చేసినట్లయితే ఎయిట్ వన్ నైన్ టూ ఓకే అంటే ఎంత రావాలి ఫైవ్ వన్ టూ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫైవ్ వన్ టూ మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఈ ఫైవ్ వన్ టూ ఇక్కడికి వస్తుంది సిక్స్టీన్తో చేసినట్లయితే ఎంత రావాలి సిక్స్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం రావాలి సిక్స్టీ ఫోర్కు డబుల్ వన్
36 36 plus 64 and 100 1600 32 plus 2 34 मीर इला नाना साल चे यांडी लेदु unit digit थी सांटी जोंडी इकड़ इन्त होंदी 8 8 plus 4 12 12 plus 2 14 मर unit digit ला 4 यह होंदी कोटे direct चे याली अंटे मनको 5 months इच्चे यांडू अंटे 15 months नू 5 months नू यहला divide चे याली 3 3 अंटे 3 months का चे याली अंटे 3 parts का divide चे याली 5 months 5 months 5 months अंटे चेस नटले तिन्ता 15 by 12 into 5 इधा अंता percentage एक दा percentage percentage symbol पोवालेंटे यहनाली 1 by 100 कावटी 16 इधी 8192 अन्ने दी principal आलाडी इच्चे यांडू कावटी 1 by 16 1 by 16 जेस्ता answer यहनेदे इपोंदी compound interest अन्ने दी simple यह पुड़ नुवों simple interest तोटी comparison जेस नटलाइते compound interest � First, this question is the first question. This is data interpretation question. This is data interpretation question. This question is the first direct question. This is the first 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 question. This is the आटागलन इंच को वाली कच्चे तंगे इंतल ऐलाउ उन्दाले मन को एट मेंबर्स उन्दाले एट मेंबर्स लो कच्चे तंगे फाइव मेंबर्स नून चाली आ फाइव मेंबर्स ऐलाउ उन्दाले जो बंडी ये क्रिंदा इनमें दी बंडी आटागलो जटलो वारी पात्र मारी ओके मैच आड़ी आड़ी नंदु को चिल्लिंग चार्ल्स ना डब्बी चिंडू Condition is in the condition and tame. B. Maru Silu, Idani Kalipi, B. Maru Silu, Idani Kalipi, Lounda Ladi, Tapanisariga. ओके दागर उन्नड़ कोड़ा दाटा अंटे इन्टी बी सी लिड्डर ने कैल्पी एमपी का चेना साथ जाएंगे आदो अंटे बी उन्नटे सी उन्नड़ कोड़ा दो ओके ना नेक्स्ट तरह ता जट्टलो विकेट कीपर तापन सरी उन्नड़ाली कच्च तंगा विकेट कीपर उन्नड़ाली ये जीलन कैल्पी एमपी का चेना साथ जाएंगे आदो ये जीलन कैल्पी साथ जाए उन्ना कोड़ा दूँ ये एफ जी मारी है चलो लो इधर व्यक्तिल मात्रा में एमपी का चाहिए आली अंडे जो बंडी ये उन्ने ये वो उन्ना कोड़ा दूँ ये उन्ने जी उन्ना दूँ कावटी कच्चतंग ये वो उन्ना डाली हेफ़ एच चलो कच्चतंगा उन्ना डाली हेफ़ एच चलो इधर व्यक्तिल मात्रा में एमपी का चाहिए � नेक्स्ट तरह ता इधर बॉलर लो, नेक्स्ट तरह ता इनको टेम अन्ना डू इधर बॉलर लो प्लस वो का विकेट कीपर उन्ना डाली, वो का विकेट कीपर अने वाडू उन्ना डाली, वो क्या ना सीनी बैट्समैन मरे विकेट कीपर गा पारिके निचाली, आई थी पुर मना नारी ना क्वेश्चन ओके सर चूसना टलेते, वो क्या ना फर्स्ट तृप्ति परिचय ये लला ये क्रिंदी वालों आ ब्रुंदों लो सब बिड़ कानी वारे वरु अंटे मोत्तमी कड़ा माने किंतु चिंडू इरवे आरु वेला आयु वंदल मात्रे में रावली ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड रावली मरे ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड रावल अंटे माने किकड़ ये वरे वरुण तीस कुंटे माने साध्यमेत � 26,500 डाले मरी वीटनी कलिपी नट लेते A, B, D, H न कलिपी ते मना केंता सुन्दी 26,500 अने इदर आवडन जरूत हुन्दी अन्टे लेन नेम्मर एवर अन्नाट्टु G अन्नाट्टे कदा कापटे अधि चूस नट लेते आंसर आई पोत्तुन्दी इपड़ चूस नट लेते Indonesia 
నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిండు డిఈ తర్వాత నైన్ ఈ అని మెన్షన్ చేసిండు ఏంటిది డిఈ తర్వాత చూసినట్లయితే ఈ డిఈ తర్వాత ఇక్కడ డి ఇచ్చింది స్టార్ ఇచ్చిండు ఓకేనా ఇక్కడ ఏం గ్యాప్ లేదు డైరెక్ట్ ఏమి ఇచ్చిండు నైన్ తర్వాత డాలర్ ఎస్పీ అంటే వన్ గ్యాప్ వదిలిపెట్టిండు తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడండి డాలర్ తర్వాత ఎస్పీ అన్నాడు నెక్స్ట్ తర్వాత సిక్స్టీ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఒక గ్యాప్ వదిలిపెట్టిండు తర్వాత ఏమి ఇచ్చిండు సిక్స్ డాలర్ హెచ్ అని ఇచ్చిండు అంటే టూ గ్యాప్ వదిలిపెట్టిండు తర్వాత ఇక్కడ ఏ ఇచ్చిండు తర్వాత ఎన్ని గ్యాప్ వదిలిపెట్టిండు వన్ టూ త్రీ అనేది వదిలిపెట్టిండు అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేది వదిలిపెట్టాలి వదిలిపెట్టినట్లయితే ఆన్సర్ ఏంటిది ఇగో ఏ వచ్చింది నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వదిలిపెట్టినట్లయితే ఏ రావాలి నెక్స్ట్ తర్వాత ఏముండాలి ఎల్ ఉండాలి అంటే ఆన్సర్ ఏముండాలి ఏ ఏ ఎల్ అంటే ఆప్షన్ ఏంటిది ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ అంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది రావాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇవన్నీ సింపుల్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కాకపోతే క్వశ్చన్ చూసి మనం భయపడ్డట్టున్నాం అంతకంటే ఇక్కడ ఏం లేదు ఇక్కడ ఏమండి రాజేష్ వర్ణమాలలోని అక్షరాలను ఏ అంటే బి బి ఏ అంటే వన్ బి అంటే టూ సి అంటే త్రీ కదా డి అంటే ఫోర్ ఇవన్నీ మనం సాల్వ్ చేయాలి అంటే సాల్వ్ చేసినట్లయితే చూడండి పిఎన్యుఎంఓ ఎన్ఓయు ఎల్టీఆర్ఏ అవన్నీ మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే అంటే క్యాలకులేట్ చేసినట్లయితే మీకు తెలుసు పి అంటే ఎంత సిక్స్టీన్ అని తెలుసు నెక్స్ట్ తర్వాత ఆ టీ అంటే ఎంత ట్వంటీ అని తెలుసు నెక్స్ట్ తర్వాత డబ్ల్యూ అంటే ట్వంటీ త్రీ అని తెలుసు ఇవన్నీ తెలుసు కదా ఏబిసిడీలను ఎలా అడిగినా కూడా చేయాలి ఫిఫ్టీ సిక్స్ వరకు మనకు ట్వంటీ సిక్స్ ఉంటే ట్వంటీ సిక్స్ కాదు ఫిఫ్టీ సిక్స్ అన్నా కూడా జేడే రావాలి వన్ హండ్రెడ్ అన్నా కూడా ఏమి రావాలి సెవెంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ అంటే ఏం రావాలి ట్వంటీ టూ అంటే వి అని రావాలి కాబట్టి మనకు అన్ని కూడా నోటెడ్కి రావాలి ఇవి వీటిని యాడ్ చేసినట్లయితే టోటల్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఫైవ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా మీకు పి అంటే తెలుసు కదా సిక్స్టీన్ ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ ఈ అంటే ఫైవ్ యు అంటే ట్వంటీ వన్ ఎం అంటే థర్టీన్ ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ మళ్ళీ ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ వీటిని యాడ్ చేసి ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ అనేది రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఈ వన్ థర్టీ ఎయిట్ దేనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అంటే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్సే కదా ఏంటిది టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అంటే మనకు ఆపోజిట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి స్పీడ్స్ ను సమ్ చేయాలి ఓకేనా సేమ్ స్పీడ్ అంటే సేమ్ డైరెక్షన్ వెళ్తే ఏం చేయాలి మైనస్ చేయాలి ఇది ఒకటే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నట్లయితే ఆన్సర్ అనేది అయిపోతుంది ఏంటిది రోహిత్ మరియు లలిత్ యొక్క వేగం అనేది గంటకి ఎంత ఉండాలి థర్టీ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫార్టీ కిలోమీటర్ ఉండాలి ఓకేనా లలిత్ ఎక్స్ స్థానంలో మరియు రోహిత్ అనేవాడు వై స్థానంలో ఉన్నాడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ లలిత్ తర్వాత రోహిత్ లలిత్ ఫస్ట్ రోహిత్ ఇక్కడ ఉన్నాడు రోహిత్ నెక్స్ట్ ఇతను లలిత్ లలిత్ చూసినట్లయితే ఈయన ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఈయన ఏమో వై ప్లేస్ లో ఉన్నాడు ఇక్కడ టోటల్ ఎంత అన్నాడు సిక్స్ ఫిఫ్టీ అన్నాడు సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఇదేంటిది కిలోమీటర్స్ అనుకోండి ఇది సిక్స్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అనుకుంటే ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఇతని కంటే ఒకరినొకరు కలవడానికి ముందు లలిత్ కంటే రోహిత్ మూడు గంటలు వచ్చిందంటే అతని యొక్క స్పీడ్ ఎంత అన్నట్టు త్రీ ఇంటూ థర్టీ కదా అంటే నైంటీ కిలోమీటర్స్ వస్తాడు ఓకేనా వీళ్ళ యొక్క స్పీడ్ ఇచ్చిండు కదా ఈయనదేమో థర్టీ అన్నాడు ఈయనదేమో ఫార్టీ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ త్రీ అవర్స్ వచ్చిందంటే ఎంత సిక్స్ ఫిఫ్టీలకి వెళ్ళి నైంటీ పోతే ఎంత ఫైవ్ సిక్స్టీ మరి ఎంత టైం పట్టింది టైం పట్టిందంటే చూడండి టైం రావాలంటే డిస్టెన్స్ అంటే ఇక రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఫైవ్ సిక్స్టీ ఉంది ఇది ఫార్టీ ప్లస్ థర్టీ ఎంత సెవెంటీ అంటే ఎయిట్ అవర్స్ ఇద్దరు కలిసి ట్రావెల్ చేసిండు మరి అతని కంటే ముందు నేను ఎన్ని ట్రావెల్ చేసిండు అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసిండు కదా అంటే ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ ఎంత అంటే లెవెన్ మరి ఇతని యొక్క స్పీడ్ ఎంత థర్టీ థర్టీ అంటే ఎంత లెవెన్ త్రీ సా త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఓకేనా ఇదే మనకు అడిగిన ఆన్సర్ అంటే ఈ పి అనేది ఇగో పి అనేది ఇక్కడ కలుసుకున్నారు పి అనేది ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి ఎంత ఉన్నది అంటే ఓకేనా ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి ఎంత అన్నట్టు త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ మరి ఇది పి అన్నాడు మరి పిలో ఆఫ్ అన్నాడు కదా మీరు పిలో ఆఫ్ అన్నాడు అంటే ఏంటి త్రీ థర్టీ లో ఆఫ్ పి ఎంత వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మరి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఆప్షన్స్ అనేవి వచ్చింది ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఓకే సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏం లేదు ఫస్ట్ ఈయన త్రీ అవర్స్ ఇద్దరు కలిసి ఎయిట్ అవర్స్ మొత్తం ఈయన ఎంత రోహిత్ అనేవా ట్రావెల్ చేసిండు లెవెన్ అవర్స్ లెవె
ఎన్ఓ అంతే కదా అంటే ఎంఓ ఉండాలంటూ ఎంఓ తోటి మనకు స్టార్ట్ అయింది ఏంటిది అన్ని కూడా స్టార్ట్ అయినాయి నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే యు అంటే ఏ రెండింటి మధ్యలో ఉండాలి యు అనేది ఓకే నెక్స్ట్ వి టీవి టీవీ మధ్యలో ఉండాలి కదా టీయూవి అంటే టీవీ తోటి అన్ని కూడా స్టార్ట్ అయినాయి నెక్స్ట్ తర్వాత ఎం అనేది ఏ రెండింటి మధ్యలో ఉండాలి ఎల్ఎన్ ఎల్ఎన్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇది కాదు సెలెక్ట్ చేసినాం నెక్స్ట్ తర్వాత ఎం అయిపోయింది కదా ఈ అనేది ఈ అనేది ఏ రెండింటి మధ్యలో ఉండాలి డిఎఫ్ మధ్యలో ఉండాలి మరి డిఎఫ్ అంటే ఇదే కదా ఇదో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ అంటే మనకు తెలియవలసింది ఏంటంటే ఇచ్చిన నెంబర్ రెండింటి మధ్యలో ఉండాలి ఇక్కడ రెండు టూ నెంబర్స్ టూ నెంబర్స్ టూ నెంబర్స్ టూ నెంబర్స్ ఇలా చూసినట్లయితే ఆన్సర్ డిఎఫ్ డిఎఫ్ అనేది ఏ రెండింటి మధ్యలో ఉంది ఈ కాబట్టి ఓకేనా ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఈ వన్ ఫార్టీ క్వశ్చన్ అనేది సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏ కాకపోతే దీన్ని ఏం విధంగా చదువుకున్నాం అంటే ఓకే ఏ విధంగా చదువుతాం అంటే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఆర్ మరియు ఎస్ లు ఇద్దరు స్నేహితులు ఆర్ యుఎస్ లో మరి ఎస్ భారతదేశంలో నివసిస్తున్నారు ఒక రోజు ఆర్ ఎస్ ని యుఎస్ లో ఇప్పుడు టైం టీ గంటలు మరియు ఇండియాలో ఇప్పుడు టైం ఎంత అని అడగ్గా భారతదేశం యుఎస్ కంటే ఎన్ని గంటల ముందు ఉంది తొమ్మిదిన్నర గంటల నిమిషాల ముందు ఉందంట అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు యుఎస్ లో ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ అయితే ఓకేనా ఇప్పటి నుండి పద్దెనిమిది గంటల తర్వాత అన్నాడు కదా ఆఫ్టర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అంటే చూడండి ఇదెంత ఫోర్ ఓ క్లాక్ కదా ఓకేనా ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ మరి ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ కి ఎంత యాడ్ చేయాలి ఎయిటీన్ అవర్స్ ఇప్పటి నుంచి ఎయిటీన్ అవర్స్ అన్నాడు అంటే ఎంత అన్నట్టు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీన్ అంటే నీకు వెంటనే తెలవాల్సింది ఎంత టెన్ ఫిఫ్టీన్ పిఎం టెన్ ఫిఫ్టీన్ పిఎం అవునా కదా మనకు జనరల్ గా సెవెంటీన్ అంటే సెవెన్ అనుకుంటాం నైన్టీన్ అంటే సెవెన్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ తర్వాత థర్టీన్ అంటే వన్ అనుకుంటాం ఫోర్టీన్ అనుకుంటే టూ అనుకుంటాం ఫిఫ్టీన్ అనుకుంటే త్రీ అనుకుంటాం కాబట్టి ఆ విధంగా రాయండి అంటే టెన్ ఫిఫ్టీన్ మరి టెన్ ఫిఫ్టీన్ కి ఇక్కడ ఏమన్నాడు నైన్ థర్టీ అన్నాడు అంటే నైన్ థర్టీ ఇక నైన్ థర్టీ రాసినట్లయితే ఎంత నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏఎం కదా ఇక్కడ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏఎం సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏఎం అంటే నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డే ఎంత ఉండాలి సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మార్నింగ్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే నీకు ఇక్కడ తెలియాల్సింది ఏంటంటే ట్వంటీ టూ అంటే టెన్ అని తెలియాలి నైన్టీన్ అంటే సెవెన్ అని తెలియాలి దానికి ఎంత యాడ్ చేసినాం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఓకేనా ఆప్షన్ బి ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే వన్ ఫార్టీ వన్ ఈ వన్ ఫార్టీ వన్ ఒక్కసారి చూసినట్లయితే ఏ డాలర్ డి అంటే ఏ అనేది డికి ఉత్తరానం నెక్స్ట్ ఏ అండ్ డి అంటే ఏ అనేది డికి తూర్పున ఏ అంటే డి అనేది డి అంటే పశ్చిమాన ఏ పర్సంటేజ్ అంటే డి అనేది ఏకి దక్షిణాన ఉన్నది అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడిగిందంటే మనను ఇక బి టువెల్ ఎం నెక్స్ట్ డాలర్ ఎస్ ఫైవ్ ఎం స్టార్ ఆర్ త్రీ ఎం జే అండ్ సిక్స్ ఎం పర్సంటేజ్ కే యాస్లేష్ మార్క్ జే టీ అని అడిగిండు ఏంటిది క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకు చూసినట్లయితే ఏమొస్తుంది అంటే దీని ప్రకారం ఇచ్చినట్లయితే ఒక నంబర్ అనేది రావాలి ఆ నంబర్ ఏంటిది ఓకే నేను చూడండి జే నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ ఆర్ నెక్స్ట్ ఎస్ ఓకేనా జే ఆర్ ఎస్ తర్వాత ఇక్కడికి చూసినట్లయితే ఏంటిది జే కే టి ఇక్కడ అడిగిండు అంటే ఇక ఈ మధ్య దూరం అడిగిండు మనను ఈ మధ్య దూరం అడిగిండు అంటే నీకు వెంటనే తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఎలా ఉంది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లాగా ఉంది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే మనకు తెలిసింది ఏంటిది హైపోటెనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేరే కదా అంటే కర్ణము ఈజ్ ఈక్వల్ టు భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేరే కదా మరి ఇప్పుడు ఏమడిగిండు ఇక్కడ సిక్స్ అన్నాడు ఇక్కడ ఏమన్నాడు సిక్స్ అన్నాడు వీటి మధ్య దూరం ఎంత అన్నాడు త్రీ అన్నాడు వీటి మధ్య దూరం ఏమన్నాడు ఫైవ్ అన్నాడు అంటే త్రీ ప్లస్ ఎంత ఎయిట్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత ట్వెల్వ్ అంటే ఇది ఎయిట్ అనుకోండి ఇది ట్వెల్వ్ అనుకోండి మరి ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ ఈ రెండింటిని కలిపితే ఎంత టూ నాట్ ఎయిట్ మరి టూ నాట్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ తోటి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా అంటే దీనికి స్క్వేర్ రూట్ కదా స్క్వేర్ రూట్ అంటే ఎంత క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎయిట్ తోటి ఎయిట్ టూ జా ఓకేనా ఎయిట్ వన్ జా ఎయిట్ టూ జా నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ ఏమడిగిండు చూసినట్లయితే ఎయిట్ టూ జా సిక్స్టీన్ ఎయిట్ సిక్స్ జా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి చూసినట్లయితే మనకి ఎంత వచ్చిందంటే ఎయిట్ కాకుండా సిక్స్టీన్త
నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ త్రీ జా అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఎంత ఫోరే కదా ఫోర్ రూట్ థర్టీన్ ఫోర్ రూట్ థర్టీన్ అంటే ఆప్షన్ ఏమొచ్చింది మనకు ఒకటే ఉంది ఫోర్ రూట్ థర్టీన్ అనేది అంటే చూడండి ఇది దేనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అంటే డైరెక్షన్ కు సంబంధించిన క్వశ్చన్ మనకు దిక్కులు తెలవాలి అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటిది మనకు లీస్ట్ డిస్టెన్స్ కావాలి లేదా షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నీకు ఏం తెలవాలి ఈ హైపోటెనస్ తెలవాలి హైపోటెనస్ రావాలంటే ఏంటి సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ కదా అంటే కర్ణం స్క్వేర్ ఇస్ భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ రాసినట్లయితే ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది ఫోర్ రూట్ థర్టీన్ అనేది రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఎంత వన్ ఫార్టీ టూ ఈ వన్ ఫార్టీ టూ క్వశ్చన్ లో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టాలి ఎవరైతే క్యాలెండర్ పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకున్నారో ఓకేనా పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు చూడండి కొంతమంది ఏమన్నారు అంటే క్యాలెండర్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అన్నాడు అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ లో క్యాలెండర్ లేదు క్లాక్స్ లేదు అంటే మీకు ఆల్రెడీ ముందే అనుకున్నాం టెన్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఉంటుంది మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా రీజనింగ్ లో క్లాక్స్ క్యాలెండర్ అనేది కన్ఫర్మ్ మెన్షన్ చేసినా చేయకున్నా ఎందుకంటే ఈజీ చాప్టర్ కదా నేర్చుకొని పక్కన పెట్టినట్లయితే ఈజీగా వస్తుంది క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు మరి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అన్నాడు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ నైన్ అంటే అది ఏం తెలియాలి మనకు లీప్ ఇయర్ అని తెలియాలి మరి లీప్ ఇయర్ కదా మరి లీప్ ఇయర్ అంటే ఏం తెలియాలి మనకు ఫోర్ తోటి డివిజిబుల్ వస్తే రిమైండర్ వన్ వస్తే ఎంత యాడ్ చేసినాం సిక్స్ తర్వాత ఒకవేళ టూ ఆర్ త్రీ వచ్చింది అనుకోండి ఎంత యాడ్ చేసినాం లెవెనే కదా మరి ఒకవేళ డివిజిబుల్ బై ఫోర్ అంటే రిమైండర్ ఫోర్ ఆర్ జీరో వచ్చింది అనుకోండి ఏం యాడ్ చేయాలి ట్వంటీ ఎయిట్ యాడ్ చేయాలి మరి ట్వంటీ ఎయిట్ యాడ్ చేయాలంటే ఇదేమో సిక్స్టీన్ అన్నాడు ఇదేమో నైన్టీ నైన్ అన్నాడు మరి ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఏ కదా అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ కు ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ కలిపితే ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ చూసినట్లయితే ఎంత అన్నట్టు ఇక్కడ మనకు టూ జీరో సెవెంటీ టూ ఏ కదా మళ్ళీ నేను ట్వంటీ ఎయిట్ యాడ్ చేసిన అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది కానీ మనకు కావాల్సింది ఎన్ని టైమ్స్ జరుపుకుంటాడు ఓన్లీ టూ టైమ్స్ మాత్రం జరుపుకుంటాడు ఒకవేళ నేను ట్వంటీ ఎయిట్ రాసిన అనుకోండి మళ్ళీ ట్వంటీ ఎయిట్ రాస్తే ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ మరి ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ అడిగలేదు ఏం అడిగిండు టూ థౌజండ్ నైన్టీ నైన్ అడిగిండు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే వన్ ఫార్టీ త్రీ ఈ వన్ ఫార్టీ త్రీ క్వశ్చన్ చూడండి స్టేట్మెంట్ ఏమిచ్చిండు కన్ స్టేట్మెంట్ కన్క్లూజన్ అని మెన్షన్ చేసిండు ఇద్దరు పారిశ్రామికవేత్తలు షామ్ మరియు మనోజ్ ఇద్దరికి పక్క పక్కనే ఒకదానిని అనుకుని మరొకటి పరిశ్రమలు ఉన్నాయి వారు తమ పరిశ్రమల అభివృద్ధి కోసం కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు మరి ఇద్దరు ఒకే ఉత్పత్తిని తయారు చేస్తారు ఇద్దరు సమాన సమయాన్ని వెచ్చిస్తారు ఒకే పదార్థాలను ఉపయోగిస్తారు మరియు సమానంగా కష్టపడి పనిచేస్తారు విక్రయ కాలంలో మనోజ్ ఉత్పత్తిలో పోలిస్తే షామ్ మెరుగైన ఉత్పత్తిని విక్రయాలను కలిగి ఉన్నాడు అయితే ఇప్పుడు మనోజ్ ఉపయోగించిన మెటీరియల్ నాణ్యత బాగలేదు అంటే పైనిచ్చిన దానికి ఇక్కడ మనకేమిచ్చింది కన్క్లూజన్ కరెక్ట్ ఏనా అంటే కరెక్ట్ కాదు కదా ఇద్దరు సేమ్ అన్నాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకోటి ఏమని ఇచ్చింది ఇక్కడ పవర్ కట్ లో మనోజ్ ఉత్పత్తిని నాణ్యతను నాశనం చేస్తాయి ఎందుకంటే అది కరెక్ట్ నాశనం చేయట్లే కదా మనకు ప్రొడక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాయి అంట ఉత్పత్తి నాణ్యతను నాశనం చేస్తాయి అన్నాడు ఓకేనా అలా ఏం లేదు కదా క్వాలిటీ అనేది డ్యామేజ్ ఏం అవ్వట్లేదు అంటే రెండు కూడా రాంగే అంటే ఏంటిది ఒకటి లేదా రెండు అనుసరించవు అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే నగరంలో పర్యావరణ కాలుష్యం స్థాయిని తగ్గించేందుకు నగర పరిధిలో ఉన్న అన్ని కర్మాగారాలను నగరం బయటకు తరలి పౌర అధికార యంత్రాంగం నిర్ణయించింది ఇదేంటి అంటే చూడండి స్టేట్మెంట్ అజంప్షన్ మనం మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా స్టేట్మెంట్ కన్క్లూజన్ స్టేట్మెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ స్టేట్మెంట్ అజంప్షన్ ఇవి కన్ఫర్మ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ అనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఏంటిది ఇక్కడ అజంప్షన్ ఊహించుకోవాలి అంటే ఊహాగణాలు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటిది ఈ ఫస్ట్ ది ఈ కర్మాగారాలను నగర సరిహద్దుల వెలుపలికి తరలించిన తర్వాత భవిష్యత్తులో నగరంలో కాలుష్య స్థాయి తగ్గవచ్చు కొంచెం మేబీ తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ కర్మాగారాల కోసం నగర పరిమితి వెలుపల తగినంత భూమి అందుబాటులో ఉంది కొంచెం బయట ఉన్నది కాబట్టి అంటే వేస్టేజ్ ని బయటపడడానికి మనకు ప్లేస్ అనేది ఉంది ఇది కూడా కరెక్టే కానీ లాభదాయకంగా ఉండడానికి ఈ కర్మాగారాల్లో చాలా వరకు ఇతర చిన్న పట్టణాలకు మారవచ్చు ఇది మాత్రం రాంగు ఎందుకు చేంజ్ అవ్వడానికి ఏం లేదు కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండని చూడండి ఒకటి మరియు రెండు మాత్రమే కరెక్ట్ అయినది కాబట్టి ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోండి వన్ అండ
तरह सिक्स तरह इक चूँ इदी अंत टोटल इन सैवन उन्ई अंत सैवन उन्े खचित आंसर आपशन थ्री अना ले आपशन फोर अना करेक्ट का अंत कदा चूँगी सैवन स्क्वेस स्क्वेस रेद मैं आंसर ओके खचित रेकाले ट्रयांगल से ट्रयांगल चूस ना सारी चूँ वन टू अंत मत कल त्री वो नैक्स्ट चूँ की वन टू मत कल त्री वो नैक्स्ट मल्ल पे चूस ना वन टू थ्री मोतम कल थ्री अने जरिए तरह इक चूँ एंता इकड़ की नईन अदा थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री ओके वन नैक्स्ट वन टू नैक्स्ट वन टू वन टू थ्री अंत मोतम कल नईन अकड़े चूँ वन टू थ्री फोर मल्ल मोतम से एट वे अंत सी अने सीन अदा नैक्स्ट एन नई ट्वी ट्वी वन अंत मत सीन सीन प्लस फोर एंता ट्वी वन अने जरिए मैं ट्वी वन अंत आपशन आपशन फोर इज़ द करेक्ट वन आपशन फोर इज़ द करेक्ट वन एंटे चिना मिस्टेक ट्रयांगल इंक्रीज डिक्रीज मैं ट्वेंटी टू आवंटी वन ट्वेंटी टू आवंटी वन अंटे ट्वेंटी वन ओके नई प्लस एट सी सी प्लस फोर एंता ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन अंटी आपशन फोर इज़ द करेक्ट वन आपशन फोर इज़ द करेक्ट वन फस्ट स्केर चेयर सैवन डैरक्ट टिपाली टू टाइम्स कदा अभी चक्सीदे रे नैक्स्ट वन फारटी सिक्स वन फारटी सिक्स चूस ना मैं क्वेश्चन एम इच्छा इकड़ एंबेडेड फिगर अट अंत दागी उ पटम ओके मन एक्सकटा नर्बल रीजनिंग प्रति सारी मैं डिस्कसा वर्बले का नर्बल पैन कांसट्रेशन पेटी एसएससी का सीजीएल चूस दाने पैन एक्व फोकस स्टेट मन की क्वेश्चन इतना मैं ग्रूप फोर का एसई का कास्टेबल का एपी एस एपी कास्टेबल नर्बल पैन कांसट्रेशन अभी सारी चूस निकमें दी संबंधी क्वेश्चन चूस ना ओके इक चूँ एम अने एम अने एम लागू एम ओके मैपट इगो एम ना चूँगी इगो एम एम उ कदा अंत डर आंसर अने मन को अबर्वे अने इंपारटे आ अबर्वे अने चूस्ते अंत कद चूँ एम एम उब डक्ट आंसर नैक्स्ट तरह वन फारटी सूँगी वन फारटी सूस ना मन के मन मिर्रर् चूस नैक्स्ट तरह वाटर चूस इमेज ने मिर्रर् इमेज तरह वटर इमेज अंत मिर्रर् इमेज चूस ना मन को लफ्ट टू रईट क ओके मेरे जनरल इे पकन पेटी नैन बी चूस बी चूस नई लू टू रईट रईट टू लना अंत मन कड़ी लू टू रईट रईट टू नैक्स्ट ओके चूस इधी मिर्रर् इमेज मिर्रर् इमेज नैक्स्ट तरह वटर इमेज चूसा वटर इमेज चूस्ते टाप टू बाटम बाटम टू टाप कदा वटर इमेज मैं मन अड़ना क्वेश्चन दें चूस्ट मन का एबी अर्दम मिर्रर् चूस्त का दी लफ्ट सैड रही कदा मैं लफ्ट सैड रे आपशन इकड़ी कदा ए अने वाबी खचित इदे कदा आंसर आपशन वन फारटी सैवन आपशन टू इज़ द करेक्ट वन एम अवसर ले मन का मिर्रर् इमेज वटर इमेज मिर्रर अंत लफ्ट टू रईट रईट टू लफ्ट तरह मिर्रर् इमेज अर्थ वटर इमेज वटर इमेज अंत टाप टू बाटम बाटम टू टापे ने आंसर अब नैक्स्ट वन फारटी ए वन फारटी एट क्वेश्चन सारी चूस न आलरे मन क्वेश्चन नंबर आफ् लग्स नंबर आफ् हेड्स एंत ने क्वेश्चन को सिक्स मोडल्स ने सिक्स मोडल अंत एक्स मोडल्लो टू टाइप ने टू टाइप नैक्स्ट अलीगेशन मोडल्लो टू टाइप ने फोर क्वेश्चन अक्स्ट तरह फिफ्त मोडल फार्मला ने फोर इंटू हेच मैनस एल बै टू अच्छे को लास्ट सिक्स मोडल वितौट पेन अना विथट पेन अंत डैरक्ट चाल साल मैं डिस्कसा इलांट प्रॉब्लम वस्ते वितौट पेन तो चेयर फ्राक्शन आफ् सैकड़ो चेयर चपना एग्स इच्छि कदा लग्स आफ्चे लग्स आफ्चे हेड ने कंपारीजन वे फोर लग्स एनमल मैं फोर लग्स एनमल वील मध्य डिफर वन नई 
వన్ నైన్ ఎంత వన్ నైంటీ మరి వన్ నైంటీ అనేది ఏంటిది ఫోర్ లెగ్స్ ఎనిమల్ ఫోర్ లెగ్స్ ఎనిమల్ ఏంటిది ఆ ఫోర్ లెగ్స్ ఎనిమల్ అంటే మనకు అక్కడ ఇచ్చింది ఏంటిది కుందేలు మనం క్వశ్చన్ లో కూడా కుందేలు రామచిలకలనే నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ కూడా ఇచ్చింది ఏంటిది మరి కుందేలు నూత వన్ నైంటీ ఉంటే త్రీ ఫార్టీలో వన్ నైంటీ తీసేస్తే మరి వన్ ఫిఫ్టీ ఏముండాలి మనకు పీజీ అని ఉండాలి అంటే పావురాలు ఉండాలి అవునా కదా మరి క్వశ్చన్లు ఏమన్నాడు త్రీ పావురా ఏమిటి మూడు పావురాలు అనేది చనిపోయినాయి అన్నాడు మరి మూడు పావురాలు చనిపోతే వన్ ఫిఫ్టీలో త్రీ తీసేస్తే ఎంత వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఓకేనా ఆన్సర్ ఏంటిది ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి నేను సిక్స్ మోడల్ అనేది డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మన బుక్ లో కానీ ఎక్కడ క్లాస్ లో కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ అనేది అటెంప్ట్ చేయమని చెప్పినాం ఏంటిదంటే లెగ్స్ ను ఆఫ్ చేయాలి దాన్ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి హెడ్స్ తోటి కంపేర్ చేస్తే ఫోర్ లెగ్స్ ఎనిమల్ వస్తుంది నీకు ఒకటి తెలిసిందంటే ఇంకోటి కనుకోవచ్చు కదా త్రీ ఫిఫ్టీలో వన్ నైంటీ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఏంటిది పావురాలు మరి ఆ వన్ ఫిఫ్టీలో త్రీ తీసేసింది కదా అంటే ఎంత అన్నట్టు వన్ ఫార్టీ సెవెన్ అన్నట్టు కదా ఈజీ క్వశ్చన్ కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే వన్ ఫార్టీ నైన్ ఏంటిది వన్ ఫార్టీ నైన్ ఒక్కసారి చూసినట్లయితే ఏజెక్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఏజెక్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ కాబట్టి ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ ఏమిచ్చిండు రామ్ మరియు అతని కుమారుడు జగదీష్ లా ప్రస్తుత వయసు ఇప్పుడు ఇద్దరిని కలిపితే ఎంత సిక్స్టీ అన్నాడు కానీ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు ఆరేళ్ల క్రితం అన్నాడు ఎప్పుడు కూడా ఏమన్నాడు ఆరేళ్ల క్రితం ఐదు రేట్లు అన్నాడు అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ అన్నాడు ఫైవ్ టైమ్స్ అన్నాడు కదా మనకు ఫైవ్ టైమ్స్ అన్నా లేదా ప్రోడక్ట్ అన్నా ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్నాడా సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్నాడు అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్నాడు కదా ఓకేనా ఒకసారి చూసినట్లయితే సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కొక్కరికి సిక్స్ ఇయర్స్ తీసేస్తే ఇద్దరు కాబట్టి ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ లో ఎవరు రాస్తున్నాం అంటే చూడండి రామ్ అతని యొక్క కుమారుడు జగదీష్ అన్నాడు ఎలా ఉండాలి టైమ్స్ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ అన్నాడు అంటే రాము ఫైవ్ ఉంటే ఇతను ఎన్ని ఉండాలి అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ సిక్స్ పార్ట్స్ ఉంటే ఫార్టీ ఎయిట్ మరి వన్ పార్ట్ ఎంత ఎయిట్ కదా ఎయిట్ ఇది ఎప్పుడు సిక్స్ ఇయర్స్ ఎగో ప్రెసెంట్ రావాలంటే ప్లస్ సిక్స్ మరి క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు ఆఫ్టర్ సిక్స్ అన్నాడు అంటే ప్లస్ ట్వెల్వ్ రాసినట్లయితే ఎంత అన్నట్టు ట్వంటీ ట్వెల్వ్ కు ఎయిట్ కలిపితే ఎంత ట్వంటీ ఆప్షన్ ఒకసారి చూసినట్లయితే ఎంత ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ మనలో ఏం చేస్తారంటే చూడండి ఇక టువెల్ అని పెట్టారు టువెల్ అని పెడతారు ఎందుకు పెడతారంటే మనకు డైరెక్ట్ కావాలి కదా అంటే టువెల్వ్ ఇయర్స్ అని ఇదే పెట్టారు ఓకేనా ఎప్పుడైతే మనం మిస్టేక్ చేస్తామో అది ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉండడం జరుగుతుంది ఆన్సర్ ఏంటిది ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఇలా చేసినట్టయితే మనకు సింపుల్ గా వస్తుంది అంతేకాని మళ్ళీ ఎక్స్ మోడల్ తర్వాత రాయకండి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఫోర్ మెథడ్స్ చేయొచ్చు ఏంటిది ఎక్స్ మోడల్ చేస్తాం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం ఈక్వేషన్ లాగ చేస్తాం త్రూ ఆప్షన్ ద్వారా చేస్తాం ఫోర్ మెథడ్స్ అయిపోయినాయి కదా ఇక ఫిఫ్త్ మెథడే ఇది అంటే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూసినట్లయితే ఈ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ లో ఏంటిది వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఏంటిది అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏమిచ్చిందంటే ఎక్స్ వై జెడ్ యొక్క వాల్యూ అన్నాడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ అన్నాడు ఇక దీని యొక్క వాల్యూ అనేది ఇచ్చిండు ఎంత వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ అని ఇచ్చిండు తర్వాత మనం ఏమిచ్చిండు ఎక్స్ వై జెడ్ యొక్క వాల్యూ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎక్స్ ఏంది వై ఏంది జెడ్ ఏందంటే ఇది టూ ఇంటూ వన్ టూ పవర్ వన్ ఇలా ఉన్నది ఓకేనా ఇక టూ పవర్ వన్ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ తర్వాత నెక్స్ట్ టూ క్యూబ్ తర్వాత టూ పవర్ ఫోర్ అప్ టు డాష్ 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 టూ పవర్ నైన్ ఉన్నది టూ పవర్ నైన్ ఉంది కాబట్టి టూ పవర్ నైన్ నేను కామన్ తీసినట్లయితే ఇక్కడ వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ డాష్ 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 ఇంటూ నైన్ అని రాస్తాం నీకు టూ పవర్ నైన్ వాల్యూ తెలుసు టూ పవర్ నైన్ అంటే ఏంటిది ఫైవ్ వన్ టూ మరి నైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నట్టే కదా మరి నైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే నైన్ ఇంటూ నైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే దీన్ని ఇంటూ చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే చూడండి వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ దాని ఇంటూ చేస్తే వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇంత సెవెన్ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో ఆల్రెడీ జీరో అన్నాడు మరి ఎంత అన్నట్టు ఇది ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మొత్తం కలిపితే ఎంత అన్నట్టు ఫిఫ్టీన్ నీ
फोर फाइव सिक्स जीरो फोर फाइव सिक्स जीरो एक्स वै जेड का मूडिटी ऐडे मन के फिफ्टीन अनेव जी आसर इंता आपशन फोर इज़ द करेक्ट वन आपशन फोर इज़ द करेक्ट वन सारी चूँ मन रासे ग्रूप टू अमं दीं अरेथमेटिक रीजनिंग अनेंपल उंपल उ मनमकनाम का इकड़क सर के कोई क्वेश्चन अनेंथी लेंथ इव जर वन मनमेमक टफ्न अंत कदा टफ्वे क्वेश्चन अने मार्चा एपी ग्रूप वन एग्जाम मैं एपी वन एपी ग्रूप वन एग्जाम उबी अभी कोई इधे रेंजल मोना चूस न ओके ना लास्ट टाइम एपी ग्रूप वन पेपर चूँ एपी ग्रूप वन पेपर लैकेंड पेपर मन को अरेथमेटिक रीजनिंग वन ट्वेंटी सिक्ट मार्क्स उ अभी एस एस तरह एस एस सीजीएल रेंज क्वेश्चन वाई इपूर मेरे अदे पंता मन प्रिपेर अव्वाली अंत का सिंगि लैन टू लैं ने मल्ला पेपर टफ वेगटटी का सारी चूँ लास्ट इधी चूस न मन की वन ट्वेंटी वन टू वन ट्वेंटी क्वेश्चन अने मिसिंदी चूस न क्वेश्चन चलाना टाइम पड़ता है दी संबंध क्वेश्चन अंत मल्ल टाइम अंत मन डैरे संबंध क्वेश्चन डैरे संबंध क्वेश्चन इक चूस स्टा वन स्टा टू स्टा थ्री स्टा फोर स्टा फाइव स्टा सिक्स स्टा सटा एंड क्वेश्चन मन ने तूर्प नीचे ट्वेंटी फोर किस स्टा थ्री अल्लीमु तरह दक्षिण स्टा चेरी मल्ल फारटी मीटर्स अना अच्छे फिफ्टी मीटर्स नड़चि अड़क सिक्सटी मीटर्स तरह थर्टी फाइव मीटर्स अने जी अंत इक मन की डरक्ट रास्ट चूँ इक मल्ल पैतागार स्थिर लागे अवीटी ऐडे इकट्ठी वो ओके okay, इकड़ चूस नाटेमो ट्वी वो इंकोटेमो थर्टी टू वी थर्टी टू स्क्वे थर्टी टू स्क्वे तेलते थर्टी टू स्क्वे प्लस ट्वेंटी स्क्वे आंसर वस्तु मरी थर्टी टू स्क्वे थर्टी टू स्क्वे डबल वन फाइव सिक्स ओके सारी सारी चूस नर्टी टू स्क्वे थर्टी टू स्क्वे अंत वन जीरो टू फोर कदा नीत थर्टी टू स्क्वे थर्ट टू स्क्वे रे डक्टा एरक्ट स्क्वे रे टू स्क्वे अंत फोर अना टू थ्री जा सिक्स सिक्स टू जा टूवे पैन वन नये स्क्वे वन नये प्लस वन अटे वन जीरो टू फोर ट्वेंटी स्क्वे अंत फोर हड्रेड राव जी अंत इक चूस नू वो तरह फोर वो तरह वन फोर टू फोर अने राव जी मैं वन फोर टू फोर अंत दें तो डिजिबल डैरक्ट मेमलास्ट फोर सिक्स मल्ल फोर तो चेसा फोर एट फोर एट थर्टी टू नैक्स्ट फोर नईन सा अंत फोर अने बैठक अंत इकमें मन को फोर अने बैठक स्क्वे रूट आफ् नईन अने फोर स्क्वे रूट आफ् नईन अने आपशन टू इज द करेक्ट वन नैक्स्ट क्वेश्चन चूस मन के नार्थ थर्टी फाइव एंटे क्वेश्चन चलाना मन को डिस्प्ले अव आईना मन समेकते पैतागार तीरम अंत कदा अंत मन को कर्णम स्क्वे भुजम स्क्वे प्लस भुजम स्क्वे इप्डना चूँगी देन कहना प्रिपेर आईनपू अं जनरल चूस निकली स्टार्ट वीआरओ ना स्टार्ट ग्रूप वन का एस एस सीजील यानी प्रिपेर इप्डनाईना टापिक ने बेसीक नीचे हई लैवल क्वेश्चन ने ट्रई चेयरि एंकंटे ओनली एसई के प्रिपेर आई एस स्टाडर्ड अने मिचिपे एस एस सीजीएल ऐसी एस एस सीजीएल प्रिपेर आवाले सेंट्रल पोस्ट प्रिपेर 
ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే సెంట్రల్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎగ్జామ్ అనేది చాలా ఉంటాయి ఐసీఆర్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఢిల్లీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఉంటాయి ఢిల్లీ పోలీస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎస్ఎస్సిలో సెలెక్షన్ ఫేజ్ లెవెన్ అని నైన్ లెవెన్ టెన్ ట్వెల్వ్ అని తర్వాత ఎన్టీపీసీ తర్వాత గ్రూప్ డి ఇవన్నీ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే నువ్వు ఒక టాపిక్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి జనరల్ ఇప్పుడు రీజనింగ్ ఉంది రీజనింగ్ లో నువ్వు ఒకటి నేర్చుకున్నట్లయితే ఏంటిది ఆల్ఫాబెటికల్ సిరీస్ నేర్చుకున్నట్లయితే దానికి సంబంధించిన అన్ని ఒక దగ్గర నేర్చుకో అన్ని ఒక దగ్గర నేర్చుకున్నట్లయితే అంటే సెవెన్ టాపిక్ అనేది సెవెన్ టాపిక్ అనేది ఒక దగ్గర నేర్చుకున్నాం అనుకోండి నంబర్ ఏంటిది ఆల్ఫాబెటిక్ సిరీస్ అంటే దాంట్లో ఏమొస్తుంది లెటర్ సిరీస్ లెటర్ అనాలజీ నంబర్ సిరీస్ నంబర్ అనాలజీ కోడింగ్ డికోడింగ్ క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ కోడింగ్ డికోడింగ్ అయిపోయింది కదా మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ ఒక దగ్గర నేర్చుకున్నట్లయితే అది కూడా ఎలా నేర్చుకోవాలి రీసెంట్ గా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ లో జరిగిన ఎగ్జామ్స్ తోటి కంపారిజన్ చేసినట్లయితే మీరు సింపుల్ గా నేర్చుకుంటాం అంతేకాని సింపుల్ గా నేర్చుకుంటాం దాంట్లో ఏంటి లాజిక్ మిస్ అయిందంటే ఆగిపోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఏ నేర్చుకున్నా కూడా దానికి ఇప్పుడున్న టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనే అప్డేట్ క్వశ్చన్స్ తోటి లింక్ అప్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అయినట్లయితే మనకు ఈజీగా వస్తుంది